हेलो गाइस डीएलएमडब्ल्यू पटियाला के अंदर निकली है लेटेस्ट वैकेंसीज इसलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत ध्यान पूर्वक सुने गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो को आधी दूरी सुनकर फॉर्म फिल करने की कोशिश करते हैं जिससे बहुत सारी परेशानियां उन्हें आती है जब फॉर्म फिल करते हैं फिर बाद में हमें फोन करके पूछते हैं कि यह फॉर्म किस तरीके से फिल होगा ये इसका सोल्यूशन क्या है तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान पूर्वक एक एक बात को सुने क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट तारीख के बारे में एज लिमिट के बारे में प्रोसेसिंग फीस के बारे में लोकेशन के बारे में नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में क्वालिफिकेशन के बारे में किस तरह आपकी सिलेक्शन हो सकती है यानी कि मेरिट होगी या एग्जाम होगा क्वालिफिकेशन क्या होगी और किस तरीके से यह फिल होगा तो इस सभी जानकारी को एक एक बात को बहुत ध्यान पूर्वक अंत तक सुने और मैं हूं सुरेंद्र कुमार प्लेसमेंट इंचार्ज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्लेसमेंट सेल को और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बने घंटी को भी जरूर दबा लें क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर निकलने वाली हर लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी तो चलिए आज के शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं डी एल एम डब्ल्यू पटियाला के अंदर निकली है लेटेस्ट वैकेंसी जो कि रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर है जिसमें पोस्ट नेम होगा वो है अप्रेंटिसिप डी एल एम डब्ल्यू मीन्स डीजल लोको मोटरेशन वर्कशॉप पटियाला के अंदर जो वर्कशॉप है जो डीजल इंजन बनाती है रेलवे डिपार्टमेंट उसके अंदर निकली है अप्रेंटिसिप इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट तारीख है वो है 26 मार्च 2020 को और इसकी जो फाइनल सबमिट करने का जो समय है वो है 30 मार्च 2020 को प्रोसेसिंग फीस की बात करें जो प्रोसेसिंग फीस होगी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए है हंड्रेड रुपीज एस सी एस टी फिजिकल हैंडीकैप या किसी भी कैटेगरी से फीमेल है तो आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो बिल्कुल जीरो है कोई फीस नहीं लगने वाली हाँ अगर आप किसी शॉप से फॉर्म फिल करवाते हैं तो वो आपसे हंड्रेड रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस पे कर सकता है आपसे एक्स्ट्रा पेमेंट ले सकता है अगर आपके पास खुद का पीसी या कंप्यूटर है तो आप अपने घर में भी इस वीडियो को बहुत ध्यान पूर्वक सुनने के बाद अपने खुद अप्लाई कर सकते हैं अब बात करें जॉब लोकेशन की तो जॉब लोकेशन है पंजाब के शाही शहर पटियाला के अंदर एज लिमिट तीन फरवरी 2020 तक आपकी एज होनी चाहिए वो है मिनिमम 15 साल मैक्सिमम अगर आप किसी और पोस्ट में हैं अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज है 24 साल और अगर आप वेल्डर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम एज होगी वो है बाईस साल जो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको एज रिलेशन मिलता है वो आपको मिलने वाला है अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की तो नंबर ऑफ पोस्ट है 182 पोस्ट टोटल और इस प्रोसेस के लिए आपको एक साल की ट्रेनिंग दी जाने वाली है यानी कि जो प्रोसेसिंग टाइम पीरियड है वो एक साल का है अब बात करें क्वालिफिकेशन की तो क्वालिफिकेशन इसमें दो अलग अलग कैटेगरी वाइज है नंबर एक पर है आपकी टेंथ पर दसवीं के बाद आपको आईटी की होनी चाहिए लेकिन अगर आप वेल्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एट्थ और आपकी वेल्ट में आईटी की होनी चाहिए अब बात करें टेंथ या एट्थ के अंदर आपके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए और आईटी में क्या होनी चाहिए तो जो टेंथ या एट्थ में आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो है आपके 50 परसेंट मिनिमम मैक्सिमम जितने ज्यादा हो आई में आपके जितने ज्यादा मार्क्स हो उतना आपके लिए फायदेमंद है अब बात करें कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है तो इलेक्ट्रीशियन के लिए 70 पोस्ट डीजल मैकेनिक के लिए 40 पोस्ट मशीनिस्ट के लिए 32 पोस्ट फिटर के लिए तेईस पोस्ट और वेल्डर के लिए सतारह पोस्ट के लिए है अब बात करें इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की तो डॉक्यूमेंट्स आपको जो साथ अटैच करने हैं जो स्कैन होंगे 
नंबर एक पर आपकी एट्थ और टेंथ की मार्कशीट अगर आप टेंथ बेस पर अप्लाई करें तो टेंथ अगर आप एट्थ पर अप्लाई करें तो एट्थ का जो मार्कशीट होनी है आईटी की मार्कशीट उसके बाद आईटी के एनटीसी सर्टिफिकेट यानी कि साल मार्शल के तो फाइनल जो आपका सर्टिफिकेट आता है वो उसके बाद अगर आप किसी भी कार्ड से है तो कार्ड सर्टिफिकेट अगर आप फिजिकल हैंडीकेप्ट है तो फिजिकल हैंडीकेप्ट का जो सर्टिफिकेट उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ एड्रेस प्रूफ में आपको विशेष ध्यान देना है एड्रेस प्रूफ में आपको अप्लाई करना है डोमेसियल सर्टिफिकेट जिसे हम कहें स्थान भाषा में तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके लिए आपको अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ पंजाब के कैंडिडेट ही अप्लाई करें क्योंकि पंजाब के लिए ही ये पोस्ट निकली है अदर स्टेट के लिए कोटा होता है बहुत ही कम है तो अदर स्टेट वाले इसके लिए अप्लाई ना करें जिन जो स्टूडेंट्स पंजाब रेजिडेंस से बिलोंग करते हैं वही इस पोस्ट को अप्लाई करें और उनका जो रेजिस्टेंस जो सर्टिफिकेट है यानी कि मूल निवास जो सर्टिफिकेट है वो आपको अप्लाई करना होगा उसके बाद आपको एक रोजगार दफ्तर में आपका नाम दर्ज होना चाहिए और वहां से मिलने वाले नंबर को आपको अप्लाई करना है अगर आपके पास रोजगार दफ्तर का भी जो नंबर है वो नंबर नहीं है तो सबसे पहले आपके लगने वाले तहसील में जाकर तहसील के अंदर जो रोजगार दफ्तर है वहां से आपको आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और वहां से मिलने वाले नंबर और एक कार्ड को आपको साथ लेकर आना होगा अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो सबसे पहले काम उसी को जरूर करें उस उन्हीं ही स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलेगी उसके बाद आपकी ईमेल आईडी फोटो और सिग्नेचर भी आपको अप्लाई करने होंगे जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा यानी कि सिलेक्शन किस तरीके से होगा तो वो है आपकी सबसे पहले मेरिट लिस्ट जारी होगी मेरिट लिस्ट में जिनका जिनका नंबर आने वाला है जिनके नाम आएंगे उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और जिनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्लियर होगा उनका मेडिकल टेस्ट होने वाला है अब बात करें आपकी मेरिट लिस्ट किस तरीके से जारी होगी तो इसमें आपको दसवीं और आई के दोनों के मार्कशीट मार्क नंबर परसेंटेज को आपको जोड़ना है जैसे कि मान लो आपके दसवीं के अंदर आपके मार्क्स आए हैं सिक्सटी परसेंट और आपने आई के अंदर आपके मार्क्स आए हैं नब्बे परसेंट तो आप दोनों परसेंटेज को जोड़कर आपके नंबर बनेंगे डेढ़ सौ नंबर डेढ़ सौ को दो से डिवाइड करें तो आपके जो परसेंटेज बने वो है पचहत्तर परसेंट और पचहत्तर परसेंट आपके जो नंबर होंगे वो आपकी मेरिट लिस्ट डिपेंड करेंगे कि वो आपको मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आ सकता है या नहीं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए दसवीं के अंदर आपके पचास जो ऊपर हो आई में आपके जितने ज्यादा हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है सबसे पहले आपको जो सरकार की तरफ से अप्रेंटिसिप की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आपको लॉगिन करना होगा वेबसाइट है www.apprenticeship.gov.in पर इस साइट पर जाकर आपको आपकी सारी डिटेल बहुत ध्यान पूर्वक एक एक बात को सही से फिल करनी है जैसे ही आप पूरी डिटेल्स फिल करेंगे तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा उसको आपको लेकर आना है और फिर आपको जो इस अप्रेंटिसिप के लिए अप्लाई करना है उसके बाद आपको जो लॉगिन करना है वो है www.dmw.indiansrailways.gov.in पर इस साइट पर जाकर आपको पूरी डिटेल सबमिट करनी है अब बात करें इसके लिए आपको जो सबमिट करना है वो किस तरीके से करना है सबसे पहले जो आपकी डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे कि आपकी फोटो तो आपकी जो फोटो की साइज है वो 100 के से ज्यादा ना हो और जीपीई जी के अंदर आपको अप्लाई करना है उसके बाद आपके जो सिग्नेचर है वो इंग्लिश या हिंदी मीडियम के अंदर ही आपको सिग्नेचर करने और उसके जो साइज लेना है वो 25 के से अधिक न हो और आपकी जितनी भी मार्कशीट है उन सभी को आपको स्कैन करना है उसके बाद आपको जो करना है अप्लाई करना है तो उसके जैसे ही आप लॉग इन करेंगे डीएमडब्ल्यू की साइड पर तब आपको क्या करना है सबसे पहले जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर अप्लाई करना है 
उसके बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसमें आपको लॉग इन नेम कैंडिडेट नेम सिटी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सबमिट करना है जैसे ही आपको सबमिट करेंगे तो आपकी एक ईमेल आईडी के ऊपर यूजर नेम और उसका पासवर्ड दिया जाएगा आप अपनी मेल आईडी से यूजर नेम और पासवर्ड लेकर फिर नीचे दिए फॉर्म के ऊपर न्यू लॉग यूजर लॉग के ऊपर लॉग करना होगा और उसके बाद आपको सारी डिटेल्स नेम पद नेम जो बहुत ध्यान पूर्वक आपको सबमिट करना है स्टूडेंट्स इस बात का विशेष ध्यान रखें अगर आपने कोई भी फॉर्म गलत अप्लाई करते हैं कोई गलत जानकारी दी जाती है तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपके इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप किसी शॉप से अप्लाई करवा रहे हैं तो फॉर्म को सबमिट करने से पहले बहुत ध्यान पूर्वक अच्छी तरीके से देख लें इस बात का विशेष ध्यान रखें अगर गलत जानकारी दी जाती है तो आप खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे बोर्ड आपकी कोई सुनवाई नहीं करने वाला उसके बाद आपको सबमिट करना है सबमिट करने के बाद अगले 48 घंटे के बाद आपको पे जो आपकी फीस है उसे सबमिट करने के लिए लॉग करना होगा स्टूडेंट्स याद रहे अड़तालीस घंटे के बाद ही आपको लॉग करना है तभी आपकी फीस सबमिट हो पाएगी उसके लिए आपको क्या करना है दोबारा अपनी साइट को लॉग करना है पासवर्ड और लॉग इन आपके पास होगा सब उसको लॉग करें और दिए हुए नीचे पेमेंट के ऊपर जाकर आपको अप्लाई करना है जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिलती जाए आपको अप्लाई करते जाए फीस सबमिट करें आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग जिससे भी आप करना चाहें जैसे आपकी फीस सबमिट हो जाएगी उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा फाइनल सबमिट का उस पर जाकर आपको फाइनल सबमिट कर देना सबमिट करने के बाद आपको आपके सारे फॉर्म की एक कॉपी बोर्ड की तरफ से प्रिंट दिया जाएगा आपको उस प्रिंट को लेकर आपके पास संभाल कर रखना है स्टूडेंट इस बात का विशेष ध्यान रखें उस प्रिंट को बहुत ध्यान पूर्वक संभाल कर रखना है जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपसे बुलाया जाए तो डिपार्टमेंट आपसे उस प्रिंट को आपसे मांग सकता है अगर आपके पास वो प्रिंट नहीं होगा तो आपकी जो दावेदारी है जो आपकी या आप अप्लाई करने वो आपकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना स्टूडेंट इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको जो अप्रेंटरशिप की ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर ही लॉग करना है उसके बाद आपकी डीएमडब्ल्यू के ऊपर जो हमारी वेबसाइट आपको बताई है उस पर आपको अप्लाई करना अगर आपने अप्रेंटरशिप अप्लाई पहले नहीं किया तब आप इस साइट के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो ये है पूरी जानकारी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर जरूर करें अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें और इस चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करें जय हिंद बंदे मात